Então eu convido agora Paulo Pouzonoff para participar aqui do Jornal da Meia Segunda Edição. Pouzonoff, bem-vindo. Obrigado, Caterina. Bom dia, bom dia a todos. Muito bem. Pouzonoff, a Paula Cuenca trouxe dois pontos importantes aqui no Jornal da Manhã. Ela comentou justamente sobre a reunião do ministro Marcelo Queiroga. Vamos desmembrar, que ela passou muita informação, vamos desmembrar aqui. Falando em primeiro lugar sobre a questão do ministro Marcelo Queiroga, que vai se reunir hoje com a Secretaria de Vigilância e Saúde para discutir estratégias contra a Covid-19. Uma reunião super importante diante dessa situação que nós estamos vivendo, né, Pousonoff? O avanço aí da variante Ômicron em todo o país, o sistema de saúde aí com filas enormes, faltas de testes, muitas questões. E temos esse ponto sensível e delicado, que é a questão dos profissionais de saúde, porque eles estão na linha de frente e eles acabam se arriscando e testando positivo para a Covid-19. São muitas pessoas buscando atendimento, em contrapartida vai faltando trabalhadores. A gente mencionou que essa diminuição do, do intervalo de, de 10 a 5 dias do isolamento dos profissionais de saúde é um movimento que já foi feito internacionalmente. Estados Unidos e França a gente pode mencionar e agora a gente estuda essa possibilidade para o Brasil. Mas é uma medida que também está sendo criticada por muitos especialistas que acham que é arriscado. Eu queria ouvi-lo a respeito disso. Pozonov? É, Caterina, os especialistas sempre têm né, algum aí desesperado dizendo que é arriscado. Até na semana passada a gente teve aqui um, um especialista uh, na Jovem Pan que é, fez críticas a esse tipo de medida porque diz que o Ocidente resolveu privilegiar o capital e não privilegiar a saúde. E aí o especialista até citou a China como exemplo de controle. Essa palavra controle né, sempre marca meus comentários a respeito da pandemia, porque eu acho que ela está na raiz dessas discussões. A verdade é que a economia não vai suportar se todo mundo uh, que pegar essa variante Ômicron, que é muito transmissível, mas ela é menos letal né, e ela pressiona também menos o sistema de saúde, a economia não vai aguentar se todo mundo pegar e, e de repente, tirar licença do trabalho. A gente está falando, a gente pensa em empresas grandes que tem aí mil, dois mil, cinco mil funcionários, essas empresas elas conseguem fazer algum tipo de manejo. Mas, como se vê até nas companhias aéreas, que são empresas grandes, já há problemas. Imagina, então, a Caterina, uma empresa pequena, sei lá, uma padaria né, que tem ali seus 10, 15 funcionários, se, de repente, metade dessa força de trabalho é, se contamina com essa variante Ômicron, é, que, ao que tudo indica, é, os casos são leves, ela não é tão letal, não é tão perigosa, aí, realmente, a empresa entra em colapso. Então, é preciso tomar algum tipo de atitude nesse sentido. E é, é curioso né, como o amparo da ciência é sempre muito é, é, oportunista. Né? As pessoas buscam esse amparo de acordo com as suas ideias. A, a gente vê lá que essa decisão de diminuir o isolamento de 14 para 5 dias foi tomada nos Estados Unidos, até por uma questão econômica, mas também com o amparo da ciência. Né? A gente está falando de pessoas assintomáticas também, é, só que daí, quando é, é para beneficiar e a economia tem essa preocupação, daí, de repente, chegam especialistas que não usam a ciência a, a favor. Né? Me parece que essa pandemia mostrou que tem muita gente que prospera no caos e gosta dessa sensação de controle que a pandemia, infelizmente, proporciona. E quando a gente falava da variante Ômicron, né, até ano passado, muitos acreditavam que era o fim da pandemia, que seria a última variante, que o problema estaria finalizado. Até porque essa variante, os especialistas desde o início diziam que ela, apesar de ser mais transmissível, era menos letal. Até por isso, muita gente acredita que a população acabou relaxando um pouco mais e aí agora a gente está vendo esse aumento do, dos números de casos. No ano passado, a gente viveu os melhores índices da pandemia. A gente até estava comemorando, achando que era o fim da pandemia. Muitas pessoas acreditavam, apostavam nisso, né, Pousonoff? Mas a verdade é que não. É. A gente tem visto aí um aumento significativo, exponencial em todo o Brasil. E a gente acompanhou, inclusive, cidades no interior de São Paulo, algumas até que já decretaram lockdown diante dessa situação. Mas... Essa é a grande preocupação e a pergunta que fica é, será que a gente vai regredir? Será que essas medidas vão se intensificar? E os especialistas dizem que a gente não tem condição de novos fechamentos. A gente já está sofrendo um impacto muito grande na, na economia, inflação, 
preços absurdos. A gente tem sofrido muito. Tem empresários que quebraram, que perderam tudo, que estão tendo que se reconstruir, pessoas que perderam o emprego. A situação da economia ela é muito difícil e, e a grande preocupação é essa, né, Pousonoff? A gente regredir e, de repente, o poder público querer fechar tudo de novo. Você acha que existe essa possibilidade? Bem, infelizmente, Caterina, existe, né? Porque as autoridades adoram ter o poder, adoram é, é, essa arrogância né, de achar que eles são capazes de controlar esse vírus. É outra coisa que eu venho falando aqui na Jovem Pan há algum tempo. E a partir do momento em que se deu esse poder quase absoluto a algumas autoridades, a gente vê aí o prefeito de Araraquara já anunciando, já querendo fechar tudo, como se lockdown resolvesse. E não resolve, ficou provado isso, está mais do que claro que não resolve. Está aí a variante Ômicron, os casos explodindo também, uh, mostrando que esse vírus, essa forma de controle do vírus é uma utopia, é nascida aí desse fascismo sanitário, dessa é, ilusão, né? um desatino das autoridades acharem que são capazes de controlar esse vírus. Eu acredito que a gente vai ter muitas variantes ainda mais uh, no futuro, Acho que muitas, muitos dos especialistas, né, infectologistas, virologistas que a gente entrevistou aqui na Jovem Pan falaram que a tendência natural desse vírus realmente é ele ser mais transmissível, mas ser também mais ameno. A, ameno. a variante Ômicron mesmo, uh, as notícias dão conta de que ela, ela se atém às vias aéreas superiores, ela poupa um tanto quanto o pulmão, que seria o caso, é, seriam os casos mais graves. Agora, medidas restritivas, Catarina, ninguém aguenta e eu acho que a economia realmente não suporta. E com que desculpa né, esses prefeitos aí já estão impondo uh, lockdowns? Porque lá no começo da pandemia se falava que o lockdown era importante, né, só duas semanas para achatar a curva. Aí todo mundo foi lá, a maioria das pessoas se submeteu, quem não podia se submeter se expôs ao vírus, é, depois falaram que não, porque daí com a vacinação a vida voltaria normal. Mais de 80% da população brasileira já está vacinada, todo mundo foi lá, mesmo reclamando, foi até o posto de saúde, se vacinou. E agora, qual seria a desculpa das autoridades para propor novas medidas restritivas? Eu acredito que, como a gente está vendo já na Europa, né, a população não vai aceitar isso de bico calado dessa vez.